Hallo zusammen, ich bin Pastor Steven Anderson von der Faithful Word Baptistin Gemeinde hier in den Vereinigten Staaten. Und ich heiße Anselm und heute reden wir über Dämonenaustreibung, Exorzismus. Es gibt einen neuen Film hier in den Vereinigten Staaten in die letzten paar Wochen. Und dieser Film hat alles mit dem Exorzismus zu tun. Mhm. Und die Prediger in diesem Film sind Finksler ja. und sie äh, treiben alle diese Dämonen aus. Sie glauben, dass 90% von Leuten haben Dämonen. Das ist gar nicht, was äh, die Bibel lehrt, weil in, in der Bibel, wenn Leute besessen sind, uh -huh. ist es sehr offensichtlich, yeah. dass sie besessen sind. Es gibt, es gibt kein, keine Zweifel, dass es ist etwas sehr falsch mit diesen Leuten ist. Absolut, ja. Uh, wo sollen wir angucken? Uh, Markus Kapitel 5? Ja, Markus Kapitel weißt du? 5 ist die typische Stelle, wo es heißt, und sie kamen ans andere Ufer des Sees in das Gebiet der Gadarena und das als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen. Und unreiner Geist bedeutet natürlich mhm. Dämon, ein Teufel, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden. Aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und dann geht es weiter, dass sie, dass sie selbst verletzt und so weiter. Und sagt natürlich, Legion, denn, denn wir sind viele. Mhm. Das berühmte Zitat, also völlig durchgeknallt. Wenn Leute besessen sind, die, sie sprechen mit anderer Stimme. Ja. Sie äh, äh, schneiden sich. Sie ritzen sich und, und, und niemand kann sie bändigen. Sie haben auf einmal unnatürliche Kräfte. Oder vielleicht knurren sie. Und... Äh, 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 es ist viel anders, als was diese Leute sagen. Diese Leute sagen, dass wenn jemand eine Sucht hat, mhm. hat man einen Dämon. Das heißt, dass zu diesen Leuten gibt es einen Dämon der Alkoholismus, Dämon der Pornografie, mhm. Dämon der Glücksspiel, <lacht> Dämon der... Uh. Ich meine, nicht jeder hat einen Lotto-Dämon oder einen Porno-Dämon, aber nach deren Logik werden eigentlich 100% der Leute besessen, weil jeder irgendeine kleine Sucht hat zumindest. Mhm. Ja, ja, genau. <lacht> uh, vielleicht nur Nachtisch oder ja. Eis. Oder <lacht> der Eis-Dämon, genau. Schokolade-Dämon. <lacht> Aber diese Dämonen gibt es nicht. Das ist natürlich alles Spaß, was wir hier machen. Mhm. Für die Zuschauer nur. Also nicht, dass jemand denkt, dass wir wirklich an irgendeinen Lotto-Dämon kommen. So, das gibt es nicht. Das ist Schwachsinn. Aber diese Leute wollen beibringen, dass fast alle Leute brauchen diese Dienst, die sie machen, diese äh, Dämonenaustreibung. Weil im, im, im echten Leben es ist nicht, dass 90 Prozent von Leuten sich so benehmen wie in diese Geschichte in der Bibel oder andere Geschichten in der Bibel, wo jemand besessen ist, wo, wo man äh, sich wirft im Wasser oder wirft im Feuer oder, oder sowas. Die Leute, die besessen sind, haben sehr ernste Probleme, oder? Ich meine, du, du gehst nicht auf die Straße raus und, und es bellen dich andauernd Leute an. Hu, hu, hu. 90 Prozent davon. Aber der, der, der Kerl in diesem Film heißt Isaiah Saldivar. Mhm. Und Isaiah Saldivar hat sein Zeugnis gegeben von seiner Rettung. Und er sagte, dass er zuerst Atheist war. Mhm. Und dann ist er radikal gerettet worden. Was das? Keine Ahnung. Sollen. Aber er, er ist radikal gerettet worden in eine Pfingstlerliche mhm. äh, Gemeinde. Und zwei oder drei Tage später hat er angefangen zu manifestieren. Mhm. Und zu diesen Leuten manifestieren heißt, was wir gerade beschreibt haben, dass, dass sie äh, alle diese komischen Geräusche machen. Er, er hat gesagt, er selbst hat gesagt, dass zwei Tage na, nach seiner radikal äh, Gerettung hat er geknurrt und gebellt und jedes Mal, wenn er an Gott denken würde oder über Gott sprechen würde, äh, knurrte er, bellte er und dann ist er ähm, 
er war äh, Universitätsstudent äh, mhm. und er ging zu deinem Auto im Parkplatz mhm. und fang an zu, zu schreien zu, zu diese Dämonen in, mhm. in, in, in sich. Äh, äh, geh weg von mir, geh raus von mir. Und die Dämonen haben ihm geantwortet. Nein, wir gehen nicht raus. <lacht> Aber mit seinem eigenen Mund. So nur er hat gesprochen. Er sagte, raus mit dir, raus mit dir. Und sie sagte, nein, wir, wir haben ein Recht, hier zu sein. <lacht> so er, 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 er kämpfte mit sich selbst im Auto. Uh -huh. Zwei oder drei Tage nach seiner Rettung. Das ist total Quatsch, weil erstens Christen können nicht besessen sein. Uh -huh. Christen haben keine Dämonen drin. Ja. Und er selbst hat gesagt, dass bevor er radikal gerettet wurde, hat er keine solchen Probleme. Mhm. Er hat nie bevor äh, geknurrt oder gebellt. So, vielleicht hat er diese Dämonen gekriegt in diese verrückte, pfingstlerische Gemeinde. Ja, ich meine, diese pfingstlerischen oder charismatischen Gemeinden was verkündigen die für ein Evangelium, ein anderes Evangelium, ein falsches Evangelium. Mhm. Und sie sind natürlich voll von, von Verrückten, ganz einfach von Dämonen besessenen. Und ja, ich meine, offensichtlich hat er dort die Dämonen bekommen. Ich Und diese Theorie, dass oh, vielleicht 90 Prozent von Leuten haben Dämonen, das ist, weil ihre Gemeinde voller <lacht> Dämonen ist. Aber normale Leute und normale Gemeinden haben nicht alle diese dämonische Leute. Aber es lässt sich gut verkaufen, denn 90 Prozent, oh, dann habe ich ja vielleicht auch einen Dämon. Dann sollte ich mich frei beten lassen. Oh, habe ich eine Sucht? Ah, ja, ich, ich, äh, 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 Videospiele ist meine Sucht. Oder äh, Jedermann hat etwas. Ja, ich, ich, ich hatte damals wahrscheinlich einen Minecraft-Dämon. <lacht> <lacht> Aber äh, diese Leute, oh, schau, schau, schau den Beweis an. Er war Atheist, kein Knurren, kein Bellen. Dann ist er in eine Pfingsterische Gemeinde oh. gekommen, ihre Version von Rettung, und jetzt hat er Dämonen. Er würde sagen, oh, ich habe die Dämonen die, die, die ganze Zeit gehabt, aber sie, sie haben nicht manifestiert, bis ich äh, äh, über Christus Christus gedacht habe okay. oder, oder gesprochen habe. Aber es macht mehr Sinn, dass er keine Dämonen hatte als Atheist und dann ist er in diese verrückte äh, satanische Gemeinde gegangen und da ist, wo er diese Dämonen gekriegt hat, oder? Ja, und vor allem hier in Marx Kapitel 5, die Dämonen manifestieren nicht erst dann, als Jesus kommt, sondern es heißt, dass er schon oft mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden war aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und so weiter. Schon oft, also bevor Jesus überhaupt ihm begegnet ist, hat er, hat er schon manifestiert. Ja, es, es ist nicht, als ob diese Leute ein totales, normales Leben leben und, und dann, wenn Christus kommt, sie, sie waren schon knurrend und bellend <lacht> lang bevor er gekommen ist. Ja. Um, aber ich glaube, dass der, der Grund, warum viele Leute mögen diese Lehre, ist, dass sie, sie wollen denken, dass ihre Probleme sind nicht ihr Schuld. Uh -huh. Und ihre Sucht ist nicht ihr Schuld. Uh -huh. Sondern dass you know, der Teufel macht, äh, 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 zwingt mir es zu tun. Oder wie, wie würde man das sagen? Ja, das, das, sie wollen ihre Sünden, die sie selbst in ihrem Herzen haben, mhm. die wollen sie abschieben auf, auf andere Leute mhm. oder am besten auf den Teufel, was, was eigentlich Lästerung ist. So, sowas sollten wir nicht machen, irgendwie etwas auf den Teufel abzuschieben oder gar auf Gott abzuschieben. Oh Gott hat mich mhm. so gemacht oder so. Nein, unsere Sünde ist unsere Sünde. Mhm. Nicht, ja, ja und es, gibt, es gibt keine Beispiele im ganzen Neuen Testament von christlichen Leuten, die besessen sind. Es gibt nicht. Keine Leute in der Bibel, die, die Christus glaub, anglaubten, sind besessen. Judas ist besessen worden. 
Aber das ist, weil der Bibel, die Bibel uns bloß sagte, dass er nicht geglaubt hat. Dass er vom Anfang an nicht an Jesus geglaubt hat. Und, und Jesus sagt, habe ich nicht euch, euch erwählt, aber einer von euch ist ein Teufel. Mhm. Wir nennen uns einfach Teufel mit anderen Worten Dämon. Das ist ein Synonym. Mhm. Ja, aber es gibt keine echten Christen in der Bibel, die besessen waren oder die Teufel in, in Sicht ja. gehabt haben, oder? Es, es, nicht. es gibt keine, kein Beispiel darüber. Und Leute wollen denken, dass, oh, you know, meine Sünde sind um, ein, ein Dämon schuld oder sowas. Aber die Bibel sagt in Jakobus, Kapitel 1, Vers 13, Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ja. Und das heißt, dass es, es ist unsere Lust, unsere Sehnsucht, unser Herz, die uns in alle diese Sünde und, und Sucht, Süchte äh, leitet. Und Jesus selbst sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche ja. Zeugnisse, Lästerung. Mhm. Das ist, was den Menschen verunreinigt. Also, wenn du von einem von unreinen Geistern sprechen willst, warum sprichst du nicht von deinem unreinen Geist, deinem unreinen Herz, mhm. wenn aus dem Herzen genau. kommen böse Gedanken? Ja, das ist uh, Markus Kapitel 7, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügelöchigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Warum sagt er nicht, dass oh, es, es kommt alle von Dämonen? Aber das ist, was diese Leute beibringen, oder? 90 Prozent. Ja, es, äh, alle diese Dinge sind äh, Dämonen wegen. Mhm. Es ist eine Lüge. Es ist nicht, äh, es ist gar nicht wahr. Das ist bequem, weil dann kann man sich denken, ja, bitte bete mich frei, dann bin ich frei. Mhm. <lacht> Aber die, diese Leute sagen auch, dass ein Maus nicht genug Uh, sogar wenn alle deine Dämonen ausgetrieben sind, sie sagen, dass du es immer wieder uh, machen lassen musst. Mhm. Uh, zum Beispiel, der Isaiah Saldivar hat gesagt, oh, vielleicht uh, jede drei Monate, mhm. sogar wenn du keine Symptome hast, solltest du jede drei Monate sich... Uh, austreiben lassen, sich freibeten lassen. Es ist so dumm, es ist so unbiblisch. Also ich wollte dich fragen, hast du nächste Woche Zeit oder hast du einen Exorzismus-Termin? Bitte? Hast du nächste Woche Zeit oder hast du einen Exorzismus? Ja, oh ja, ja, ja. Es ist meine drei Monate Check-up. Mein, mein, mein. Aber Gott versucht uns nicht. Aber der Teufel schon. Das Satan gar nicht versuchen, versucht ja. uns. Aber denk mal daran, wie Jesus vom Teufel versucht war. Mhm. Satan hat etwas zu Jesus gesagt. Mhm. Er ist nicht in seinen Körper gegangen. Er hat einfach gesagt, wenn du der Sohn Gottes sei, Befehle, dass diese Steine werden Brötchen, oder? Und warum hat er das gesagt? Weil, weil er wusste, dass Jesus nicht für eine lange Zeit gegessen hat. Genau. So er, 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 er weiß unsere Schwachheiten. Oder? Er weiß, was eben in unserem Herzen ist. Mhm. Und er versucht, das hervorzulocken aus unserem Herzen ja. sozusagen. Dadurch, dass, was weiß ich, dass es natürlich sowas wie Pornografie gibt zum Beispiel auch. Mhm. Oder, oder, oder ganz einfach nur, nur Hunger. Mhm. Ja, und, und, und Jesus, Jesus hat keine Sünde gehabt. Er war vollkommen und er hat nie gesündigt. Ja. Und so, was der Teufel versucht hat, hat nicht geklappt. Ja. Aber er, er, er sah, dass Jesus nicht für eine lange Zeit gegessen hat. Und er hat versucht, ihm mit Essen zu versuchen. Ja. Und ähm, es steht in 1. Korinther äh, 7, Vers 5, Entzieht euch 
einander nicht. Und das spricht zum Mann und seiner Frau, dass, dass sie müssen äh, ihre körperliche ähm, Entziehung oder Beziehung ja. haben, äh, damit sie nicht versucht werden. Äh, entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eure Unenthaltsamkeit willen. Mhm. Wenn Leute haben Unenthaltsamkeit, dann können sie vom Teufel versucht werden. Aber wie sieht das aus? Satan sagt etwas mhm. zu Jesus. Befehle, dass diese Steine werden Brot. Ja. Oder er zeigt Jesus etwas. Er zeigt ihm all die alle, Reiche der Welt. Alle die Reiche der Welt und sagt, ich werde das äh, dir alles geben, ja. wenn du mich anbetest. Und der Teufel zeigt uns viel in, in unser Leben ähm, durch Fernseher oder Radio oder Werbungen oder Bücher. Er zeigt uns etwas, uns zu versuchen oder, oder er sagt etwas zu uns durch alle diese gleichen Kanäle, mhm. äh, uns zu versuchen. Aber er, er, er kommt nicht rein. Ja. Kein Christ hat einen Teufel, kein Christ hat einen Dämon in sich. Ja, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung, sagt die Bibel. Wir haben einen Geist, den Heiligen Geist. Die, die, die Bibel sagt, sicher. größer ist er, der in dir ist, als in der Welt ist. Wie, wie sagt man auf Deutsch? Größer ist der, der in euch ist, als der, der welcher in der Welt ist. Ja, mhm. ja. und äh, wir sind gerettet, wir sind Christen, wir haben keine Dämonen drin. Und in einer normalen Gemeinde, einer normalen christlichen Gemeinde, es gibt keine dieser Dämonismus. Uh, uh, diese Dämon dämonische Aktivitäten. Aber in, in, in die Gemeinden von diesen Leuten ist es viele Manifestierungen. Das ist ein Problem mit ihrer Gemeinde. Ihre Gemeinde ist dämonisch. Das ist, warum es so viele Dämonen dort gibt. Und sie meinen, dass das normal sei. Und das, oh, es, es, ja, ja, 90 Prozent, ja, 90 Prozent von deiner Leute sind dämonisch. Das ist sehr, Uh, ersch er er erschreckend. Ich meine, wie lange bist du schon Pastor? Uh, 17 Jahre. Ja, und, und jeden Sonntag laufen hier Hunde rum auf ihren allen Vieren, nicht wahr? Nie. Und wow, wow, wow. Und, und. Ich habe nie sowas in unserer Gemeinde gesehen. Nie. Nicht einmal in 17 Jahren. Ich habe ein paar Leute in meinem Leben, oder mehr als ein paar Mal, habe ich Leute gesehen aus in der Welt, die wahrscheinlich besessen waren. Mhm. Und sie, sie waren Leute, wie die Bibel beschreibt. Und, mhm. und ich, ich habe viele verrückte Leute gesehen, die, die sehr blasphemische Sachen gesagt haben oder, oder in anderer Stimme gesprochen haben. Mhm. Und, und sie haben geknurrt und alle diese äh, Dinge, die man erwarten würde von besessenen Leuten, aber nicht in einer christlichen Gemeinde, nicht unter Christen, das würde man erwarten, vielleicht bei einem äh, Nine Inch Nails Konzert oder, mhm. oder Marilyn Manson Konzert würde man erwarten, dass ein paar von diesen Leuten da sein würden. Aber ja. ich würde es auch erwarten bei falscher Religion. Mhm. Und ich sage dir warum, in äh, 1. Korinther, äh, ist das Kapitel 10, 10. Vers 19, was sage ich nun? Das ist Vers 19. Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei? Oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein. Sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern. Und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Und das heißt, dass wenn wir... Äh, wenn Leute Götzen dienen oder Abgötterei treiben, 
Diese Leute sind in Gemeinschaft mit Dämonen. Und sie können besessen werden, wenn sie eben nicht gerettet werden. Wenn ungerettete Leute dienen Götze oder, oder treiben Abgötterei, sind in Gemeinschaft mit Dämonen, sie können, sie, es ist wahrscheinlicher, dass diese Leute besessen werden als normale ungerettete Leute. Yeah. Leute, die teilnehmen, Leute, die äh, teilnehmen in, in falscher Religion. Oder irgendwie Yoga und solche Geschichten vielleicht. Und man würde wahrscheinlich sehr tief in Yoga sein müssen, äh, besessen zu werden. <lacht> Nicht nur als Übung, sondern alle die äh, geistlichen Komponenten von Yoga oder sowas. Genau, wenn man wirklich in den Hinduismus einsteigt, was ja Götzendienst ist. Ich meine, es ist Götzendienst. Das ist. Ja, und, und diese charismatische Gemeinden, sie haben eine falsche, ein falsches Evangelium. Mhm. Nicht die Rettung, nicht das Heil durch Glaube, sondern sie glauben, dass es durch Glaube und Werken auch und, und man muss äh, Buße tun und Werke tun und, und, und sie, sie predigen ein falsches Evangelium. Mhm. Ähm, meistens haben sie falsche Versionen der Bibel ja. und sie, sie predigen so viele Lüge und die Teufel, die Dämonen, sie, sie lieben alle diese falsche Religion. Wo, wo, wo ist der Teufel zu finden? Wo ist, wo ist ein Dämon zu finden? Bei ein Synagoge oder Tempel oder Gemeinde oder Kirche, das Lüge äh, verbreitet, oder? Denn was will, was will der Teufel erreichen? Er will Leute vom Glauben abhalten. Er will mhm. Menschen davon abhalten, dass sie gerettet werden. Und ich glaube, eine andere Sache wäre, ähm, dass sich natürlich auch Judas von Dämonen besessene Judas einschleichen in gute Gemeinden, mhm. um eben sie zu versuchen zu zerstören. Und, ja. äh, so, ich, ich würde nicht sehr überrascht sein, wenn eine Person in einer guten Gemeinde besessen wäre, weil er ist ein Judas. Ja, aber es sind nicht 90 Prozent. Der eingekommen ist, aber nicht 90 Prozent. Es, es, es würde, es würde äh, eine sehr seltene Sache sein oder sowas. Äh, aber zu diesen Leuten ist es you know, nur noch ein Tag beim uh, Another Day at the Office. You know, nur noch ein Tag im Büro. Ja. <lacht> nur, nur ein normaler Sonntag für diese Leute. Aber äh, die Bibel bloß sagt, dass Abgötterei bringt man in Gemeinschaft mit Dämonen. So, wir könnten raten, dass alle falschen Religionen äh, haben etwas wahrscheinlich mit äh, einem Dämon zu tun oder sowas. Ähm, ja. Aber christliche Leute sind, sie haben Immunität von, von <lacht> Dämonen. Aber wir haben Genug Probleme ohne Dämonen. Keine Dämonen sind nötig, für uns zu sünden, weil, wie schon gesagt, vom Herzen, vom, vom innerhalb unser Fleisch, unser sündhaftiges Fleisch, mhm. oder? Es gibt, kein, es gibt genug Potenz, Potenzial, Potenz, Pot Potenzial. Potenzial für, für Sünde. Ach so, ja. Und das ist natürlich die Frage, ja, was ist die Lösung? Ich meine, die Lösung ist nicht frei beten, denn wir haben keine Dämonen. Also was ist die Lösung für unsere Sünde? Dass wir jeden Tag uns selbst äh, verleugnen sollten und der, der, den Kreuz äh, hoch aufnehmen. Wir nehmen, unser, wir nehmen unser Kreuz auf ja, und folgen Jesus nach. Nehmen und unser Kreuz auf und folge Jesus nach. Und das ist viel Arbeit, das, das ist schwer. Es, es, es braucht Übung jeden Tag. Es ist nicht eine einfache Erlösung. Oh, Dieser Prediger wird äh, mich frei beten und bam, kein Problem mehr. You know, bis ich es wieder brauche in drei oder vier Monate. <lacht> ja, ich, ich will nicht, dass äh, ich, ich hätte es lieber, dass, dass ich nie einen Dämon hätte, als all diese Dämonen aus, 
geworfen mhm. brauchen. Das war eine sehr äh, hässliche Saat. <lacht> mein du äh, <lacht> Entschuldigung für meine hässliche Deutsch, aber <lacht> es ist besser, nicht Ausschreibung zu brauchen, als voller Dämonen zu sein und alle, drei alle diese sitzen, Dämonen -Doktor zu gehen zu yeah, alle diese Exorzismus zu brauchen, das ist sehr äh, sehr er erschreckend, oder? Ja, und ich, ich meine, wir... Es, wir es, es erklärt viel über diese charismatische Gemeinden. Aber <lacht> wir müssen nicht irgendwelche die Geister austreiben lassen. Wir brauchen nur einen Geist, den Heiligen Geist, in dem wir jeden Tag wandeln müssen. Mhm. Ja, und, und, und äh, jeden Tag haben wir den Wahl. Ob wir im Fleisch wandeln werden oder im Geist. Geist und Fleisch. Und, und, und es, ist, es ist ein Kampf jeden Tag. Ja. Es wird immer so sein. Aber das ist in Ordnung. Jesus hilft uns und der Heilige Geist hilft uns und, und ähm, wir werden es schaffen. 